കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതയിൽ കേരളം കോട്ടയത്തും ഇടുക്കിയിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി തുടരുകയാണ് അതിർത്തി ജില്ലകൾ അടച്ചു അതേസമയം ഇന്ന് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭായോഗം ചേരും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കുന്നതിന് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നതിലടക്കം തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ജി ശ്രീജിത്തും ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് സന്ദീപ് രാജാക്കാടും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വി എസ് അനുവും വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് ആദ്യം ശ്രീജിത്തിലേക്ക് ശ്രീജിത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് അതിർത്തികൾ ഉൾപ്പെടെ അടച്ച് കർശന ജാഗ്രതയിലേക്കാണ് ജില്ല നീങ്ങുന്നത് ഇന്ന് അവലോകന യോഗമുണ്ടോ കൂടുതൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സാധ്യത ആരായേണ്ടതുണ്ടോ ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തോ സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അനുവിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം വി എസ് അനു ആണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നത് അനു ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മന്ത്രിസഭായോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലുണ്ടാകുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എന്ത് എന്നറിയാനായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് താല്പര്യം ഇന്നലെ സാലറി ചലഞ്ചിൽ ശമ്പളം പിടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മറികടക്കാൻ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ളത് തീർച്ചയായും രണ്ടുക സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഏറ്റവും ഒരു കടുത്ത തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതിയുടെയും സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഒരു വിധി ഏതായിരുന്നാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ സ്റ്റേ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമ വകുപ്പ് അടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക ചർച്ച നടത്തി എന്ന് നമുക്ക് സൂചന ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാകും ഇക്കാര്യം ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഈ സാലറി ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ ചില അവ്യക്തതകളുണ്ട് ആ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതാണ് ആ ഉത്തരവിലെ കണ്ടന്റാണ് ഈ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമായി സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകിൽ ഉത്തരവ് മാറ്റിയിറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനൻസിലേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം ഏതായിരുന്നാലും ഇന്ന് അക്കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമാകും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ നടത്തുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മാസാവസരമാകുന്നു ഈ മാസം ഏതാണ്ട് വലിയൊരു സംഖ്യ ആൾക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇക്കാര്യത്തിലും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇവിടെ സർവീസ് കാലാവധി നീട്ടണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അടക്കം തീരുമാനവും പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അടക്കമുള്ളവരാണ് ഈ മാസത്തോടുകൂടി പെൻഷൻ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ സർവീസ് തുടരണമോ എന്ന കാര്യത്തിലും തുടരുന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകും ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ നടക്കുന്ന മനസ്സഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമാകും നേരത്തെ രേണുക സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സാലറി ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനായിട്ട് തിരിച്ചടി ഇതെങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളതാകും എന്നുള്ള തന്നെയാകും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലെ പ്രധാന അജണ്ടയും സന്ദീപ് രാജാക്കാട് വിവരങ്ങളുമായി ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ചേരും അതിനു മുൻപ് ജി ശ്രീജിത്ത് കോട്ടയത്ത് നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് കോട്ടയത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണോ ഉള്ളത് രേണുക കോട്ടയം കാത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾക്ക് ആണ് ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം കേസുകളില്ലായിരുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ആശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഇന്നലെയും ഇനിയാന്നുമായി നിരവധി സാമ്പിളുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ കേവലം ഇരുപത്തി അഞ്ച് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുറത്തു വന്നത് ഇനിയും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വരാനുണ്ട് അതിലാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഫലം വരും എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് പരിശോധനാ ഫലം വൈകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികൾ ഉള്ളപ്പോഴും ഇന്നലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുറത്തു വന്നത് മിനിയാന്ന് ആറ് ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ് പുറത്തു വന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എത്ര ഫലം വരും എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്തായാലും വേഗത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് പോകാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ആലോചന ഇന്നലെ മേലുകാവും 
ജാഗ്രതയിൽ തന്നെ ജില്ല മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രോഗികൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുകയാണ് പല രോഗികളുമായും അടുത്ത് ഇടപഴകിയ നിരവധി പേരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ജില്ലാ ഭരണകൂടം എന്തായാലും റാൻഡം പരിശോധനയുടെ അടക്കം ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വന്നാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം സമൂഹ വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ജില്ലാ അതിർത്തിയുടെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ഏതാണ്ട് അടച്ചു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം അവശ്യ സർവീസുകൾ എമർജൻസി സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ഏരിയ അതല്ലാതുള്ള ഇടങ്ങളിൽ സ്വന്തം നേരത്തെയൊക്കെ യാത്ര ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെയുള്ള യാത്രകൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട് രേണുക ശ്രീജിത്ത് ഇതിൽ ചുമട്ട തൊഴിലാളിക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടത് എവിടെ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യവുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ നെഗറ്റീവും ആയിരുന്നു കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന സംശയം അധികൃതർക്കുണ്ടോ സമൂഹ വ്യാപനം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ആ സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കൂടുതൽ വ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു സംശയത്തിന് ഒരു അയവ് ഇന്നലെ നെഗറ്റീവ് കേസുകൾ ഇന്നലെ കേസില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നതോടു കൂടി അതിനൊരു അയവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനൊരു പൂർണ്ണമായും അയവ് വന്നിട്ടില്ല രേണുക കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇന്നലെ കേവലം ഇരുപത്തി അഞ്ച് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നാനൂറിനടുത്ത് പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഫലങ്ങൾ മാത്രം വന്നിട്ടുള്ളത് ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഭാര്യയ്ക്കും ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ചില സഹപ്രവർത്തകർക്കും നെഗറ്റീവായി എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് കൂടി മിനിങ്ങാന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസിൽ മറ്റൊരു ചുമട്ട് തൊഴിലാളി കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന അതായത് മാർക്കറ്റിൽ വന്നു പോയിരുന്ന ഒരാൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേതാണ്ട് ഈ ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്ന നിഗമനത്തിനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉള്ളത് ഏതാണ്ട് അത്തരത്തിൽ മൂന്ന് കേസെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് രോഗം വന്നു എന്നറിയാത്ത കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തായാലും ആശങ്കയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് കൂടുതൽ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ മാത്രമേ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിലൊരു നിവാരണം ആശങ്കാ നിവാരണം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ശരി സന്ദീപ് രാജക്കാട് ഇടുക്കിയിലെ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് സന്ദീപ് ഇടുക്കിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസുകളിൽ ഒരു പരിശോധന കൂടി ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എപ്പോഴേക്കാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എത്രമാത്രം അതിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ളത് ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും അടക്കം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടുത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് ജില്ല മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അതീവ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ പോലീസിന്റെ ഒരു വലിയ നിയന്ത്രണമാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ അതിർത്തി മേഖലകളിലടക്കം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിലവിലുള്ള മൂന്ന് സബ് ഡിവിഷനുകൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് മൂന്ന് സബ് ഡിവിഷനുകൾ കൂടി അടിമാലി നെടുകണ്ടം അടക്കമുള്ള മൂന്ന് സബ് ഡിവിഷൻ കൂടി രൂപീകരിച്ച് ഡി വൈ എസ് പിമാർക്ക് ചുമതല നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ല ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അതിർത്തി പൂർണ്ണമായും ജില്ലയുടെ അതിർത്തികൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന ജില്ലാ അതിർത്തികളും അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായ വിവരം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടോളം പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ജില്ലയിൽ ലഭിക്കുവാനുണ്ട് ഈ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിർണായകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കാരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നടക്കം എത്തി ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന നിരവധി ആളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇത് ഈ എണ്ണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടുത്ത ജാഗ്രതയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പോകുന്നത് അതിർത്തി മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാനന പാതകളിൽ കർശനമായ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു വനം വകുപ്പ് ആളുകളെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് പോകുന്നത് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർശനമായ നടപടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡബിൾ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ എല്ലാവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളോടും കൂടിയാണ് ഇടുക്കി ജില്ല ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക വ്യാപനം
തൊട്ടു പിന്നാലെ മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളടക്കം പങ്കെടുത്ത് അവലോകന യോഗവും ചേർന്നു വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പരിശോധനാ ഫലം നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ട സർക്കാർ നടപടി അഭിനന്ദിച്ച് പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തെത്തി സർക്കാരിനൊരു സൽബുദ്ധി ഉദിച്ചതിന് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം കഴിയാതെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ഒരു രോഗിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരവും പുറത്തു വിടുകയല്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോരായ്മകളെ തുടർന്ന് തിരുത്താൻ തയ്യാറായതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് നടത്തിയ പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണം തള്ളി കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ വേണമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പരിശോധനയും കൂടി നടത്തി വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗിലാണ് ഇടുക്കിയിലെ മൂന്ന് പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൃത്യതയുള്ള ആർ പി സി സി ആർ ടെസ്റ്റാണ് ഇവർക്ക് നടത്തിയത് ഇതേ ടെസ്റ്റ് ഒരു വട്ടം കൂടി നടത്തി കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷമാവും സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാവുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന നോർക്ക വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നോർക്ക റൂട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് എസ് ശരൺ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കോവിഡ് നയന്റീനെ തുടർന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുണിക്കിടക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രവാസികൾക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടാകും ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് രജിസ്റ്റർ നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഡിസ്ക്ലൈമർ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു പൂർണ്ണമായും ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം കേരളത്തിൽ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് കൃത്യമായ ഡിസ്ക്ലൈമർ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രധാന വിവരങ്ങളായ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിലുള്ള പേര് ഏജ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതുപോലെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ നിങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിലുള്ള പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തെ അഡ്രസ്സാണ് നൽകേണ്ടത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമെയിലുകളും ഫോൺ നമ്പറും വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഈ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പേജ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിസ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നൽകേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നൽകേണ്ടത് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ നൽകേണ്ടത് നിങ്ങൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണോ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന കാര്യവും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഈ പേജിലാണ് നൽകേണ്ടത് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് എയർപോർട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് എയർപോർട്ടും ഇവിടെയാണ് നൽകേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാവൽ ഈ പേജിൽ നൽകാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സമ്മറി പേജിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സക്സസ് മെസ്സേജും ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്പറും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിലായിരിക്കില്ല പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുക ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗർഭിണികൾ കുട്ടികൾ വയോധികർ എന്നിവർക്കായിരിക്കും പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുക തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ ബിപിൻ മിർലിക്കൊപ്പം എസ് എസ് ചരാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോവിഡ് മൂലം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ പിന്നെ ടൂറിനും മറ്റും പോയി അവിടെ തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയി മറ്റും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പെട്ടുപോയവർ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയി അവിടെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ മുൻഗണന കൊടുത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി നോർക്ക റോഡ്സ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം യു എ ഇയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു കൊല്ലം ചടയമംഗലം സ്വദേശി രതീഷ് സോമരാജനാണ് മരിച്ചത് ദുബൈയിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു കടുത്ത ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ഒരാഴ്ചയോളമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇതോടെ യു എ ഇയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പത്തൊൻപതായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം അറുപതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക ഒരു ഡോക്ടർ അടക്കം ഇതുവരെ പതിനൊന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും പരിശോധിക്കണമെന്നും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം റാൻഡം പരിശോധന ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തി തുടങ്ങിയത് ആകെ സ്ഥിരീകരിച്ച പതിനൊന്ന് പേരിൽ ഏഴു പേർക്കും ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരെല്ലാം ചികിത്സയിലാണ് കോട്ടയത്ത് മൂന്നും ഇടുക്കിയിൽ രണ്ടും കൊല്ലം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തരുമാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് പല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ആരിൽ നിന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല മുഴുവൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും പരിശോധിക്കണമെന്നും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം രോഗികളുമായി അടക്കം ആശുപത്രിയിൽ നിരവധി പേരുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് രോഗവ്യാപന സാധ്യത ഏറെയാണെന്നത് ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു രോഗവ്യാപന സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ റിസർവ് പൂൾ രൂപീകരിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേരാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ മരിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം തൊള്ളായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നാല് ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂവായിരം കടന്ന ഡൽഹിയുമായുള്ള അതിർത്തി ഹരിയാന അടച്ചു ഡൽഹിയിലെ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ ഒൻപതെണ്ണം റെഡ് സോണിലും രണ്ടെണ്ണം ഓറഞ്ച് സോണിലുമാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം നൂറിലേറെയായി ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരവും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷവും കടന്നു ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം മരണനിരക്കും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും ഉയർന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറിലധികം മരണവും മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിൽ പരം പേർക്ക് രോഗബാധയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അമേരിക്കയിൽ മരണം അറുപതിനായിരത്തിലേക്കും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പത്തര ലക്ഷത്തിലേക്കും അടുക്കുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെൻസ് ആശുപത്രി സന്ദർശനത്തിനിടെ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തത് അമേരിക്കയിൽ പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും കെയർ ഹോമുകളിലെ മുഴുവൻ പേർക്കും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താൻ ബ്രിട്ടൺ തീരുമാനിച്ചു റഷ്യയിൽ പി പി ഇ കിറ്റുകൾക്കടക്കം ക്ഷാമം രൂക്ഷമാവുകയാണ് രാജ്യത്ത് വൈറസ് വ്യാപനം അതിതീവ്ര ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നും ശക്തമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's largest news network, News Eighteen Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Magalute Patanathinai Karidivacha, Anch election to Bamukhimandri with Dudashwas and Fandi Lake and Algia, Korikoda, Olavana Sudishima Sudhane, Abhidan Pravaham. Catering Center Narthuna Mada Sudhan de Magal, Lakshmi Priyake, Maritil Seatil Pichodiana, Padam, Dudashwas and the Thilik and Alkan Thir Marjita. Korikoda, Olavana Chungam Rodile, HM Catering Service on Madhusudan deum, Kudumbatin deum, Ega, Varimana Margam, Magal, Lakshmi Priyode, Agreha Pragaram. MBBS in Padipikam in the Madusudan and Gurapunalgi, Chittigalum, Nartin Burate, Kurikam Benigalum Cherno, and Al, Lakshmi Priyaki, Meritil Tane, Seat Lebichu, Anganiana, Madusudan and Anjelection Duba, Mukemandri de Duridaswasani Dilek and Algan, Tiruman each other, Abi Prime Jo the Chapel, Bariakim Magalcum, Samadam, Anjelection Duba de Cheke, Olavana Panjay to President in Kaimari, Kodakam, Duridan, Gino, when I will Btech with the Arthiana, cameraman Surub Nivedi Kupum, S. Vinesh Kumar, News 18, Kodikod. Cycle Wangan Surkutia Padam Mukimatri with the Rizash was in the Hilikanal game, Munam class with the Arthi. Kodikoda Koda Thai Higher Secondary School live with the Arthi, Adul Dasana, Karidi Vichina Panam, Covid Predrotha Pratanal Kai, Nalkida. Lumsum Gandayam Scholarship I am the picture to Gagal Surkuti Vachapol. Munam glass with the Arti Adul Dasane Uru Sopnam Dairu Sondamai Uru Cycle and Al Covid at the Mahamari Kumunil Adul Das Cycle Mohammu Petichu Surikuti Vachapanam Covid Pradrothana Imati Vacanti Rumanichu Pidavinapam Tamar Shiri Taluk Officer at the Adul Das Tanda Sambadium Tahasandar C. Mohammed Rafikini Elpichu Kulile Grandinde in a Grandi Vice Cycle on a Dubuti Chain. Pina <laughs> CPM area committee angam Girish John Malayale yode charitram vivari ke napustagam Adulda's ne samane mai nalgi News 18 kori kori. Sabzhan ta vivithe rangalil mei rand vare kanatta maya thodre. Aar jilagalil ello alato prakhya bichu manikuril arbud kilometer vege deil vare ka chundag menna muna nai punda. Malse thoru raligal jagrata balikanam kanatta maiyil inale alapuriyil vaidu da khada meito distri marishu. Syria is a big market. The market 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 is 